ഡിജിറ്റൽ സീസ്മോഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൈത്തൻ ഭാഷയിലാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സീസ്മോഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ സർവീസുകളായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓരോ സർവീസുകളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ത്രെഡുകളായാണ് അതിനാൽ ഒരു സർവീസിലുണ്ടാകുന്ന ഡിലേ മറ്റ് സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തിപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ യു ഡി പി പാക്കറ്റുകളായി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഒരു റിമോട്ട് സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നു റിമോട്ട് സെർവറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ റിമോട്ട് സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയറും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റിമോട്ട് സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡാറ്റ റാസ്ബൈഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ ഒരു ഫയലായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അത് ഇടയ്ക്കിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജുകളിലേക്ക് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുവഴി ജോഗ്രഫിക്കൽ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഈ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അവർ അവരുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും ും 
കൺസീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറു മുറികളിലാണ് ഈ മുറികളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം കൂടെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പി ഐ ആർ സെൻസർ ഒരു വെബ് ക്യാമറ ഒരു ഫ്ലാഷ് എന്നിവയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ച് കടന്നാൽ ഈ പി ഐ ആർ സെൻസർ വഴി അതിക്രമിച്ച ആളെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും അയാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ആ ഫോട്ടോ റിമോട്ട് സെർവറിലേക്ക് ഇമെയിലായി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം റിമോട്ട് സെർവറിൽ ഒരു അലാറവും മുഴങ്ങുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിക്രമിച്ച ആളുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ പൂർണ്ണ തരംഗങ്ങൾ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളാണ് ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റാസ്ബറി പൈക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ റാസ്ബറി പൈ സംവിധാനത്തിന് ഒരു അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പോരായ്മയാണ് കേവലം ഒരു മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് പോലും ഈ റാസ്ബറി പൈക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐസ്കോർസി പ്രോട്ടോകോളോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ പ്രോട്ടോകോളോ വഴി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു യു എസ് ബി സൗണ്ട് കാർഡ് ആണ് ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് കൂടാതെ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ഒരു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൈക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന അൺലോഗ് സിഗ്നലുകളെ സൗണ്ട് കാർഡ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് യു എസ് ബി വഴി ആസ്പരി പൈക്ക് ഡാറ്റ നൽകുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ മൊഡ്യൂൾ നമുക്കിവിടെ ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഒരു സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ഹാർഡ്വെയറും ട്രാൻസ്ബറി പൈക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഈ റാസ്ബറി പൈയുടെ ഇന്റേണൽ ക്ലോക്കിനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മുടെ എഫ് എം സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം ബാൻഡിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മുമ്പ് പല പ്രോഗ്രാമേഴ്സും ഓൾറെഡി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ റാസ്ബറി പൈയിൽ നിന്നും എഫ് എം സിഗ്നലുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേവലം ഇതിൽ റാസ്ബറി പൈയുടെ ക്ലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഒരു എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എഫ് എം സിഗ്നലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ മറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ ധാരാളം ഇനി മറ്റോ മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി ഐ ആർ സെൻസർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് പി ഐ ആർ സെൻസറിൽ നിന്ന് റാസ്ബറി പൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ പി ഐ ആർ സെൻസറിനുള്ള പവർ നൽകിയിരിക്കുന്നു പി ഐ ആർ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ റാസ്ബറി പൈയുടെ ഒരു ജി പി ഐയോ പിൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ ഒരു യു എസ് ബി ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് ബി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ റാസ്ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൂടാതെ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഇല്യൂമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഈ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് എൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി റാസ്ബറി പൈയിലെ ഒരു ജി പി ഐ ഒ പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജി ജി പി ഐ ഒ പിന്ന് എനേബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുകയും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിഥിയമായൻ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പവർ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും എൽ ഇ ഡി
ഹാർഡ് വെയർ പാർട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് വെയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസറാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മൈക്കിലും മറ്റും ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലവേറിയ യാതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആ സ്പ്രിങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വെയിറ്റ് കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചലിക്കുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കോയിലിനെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അത് മുഖാന്തരം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടന്ന് ഈ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇ എം എഫ് ഈ ഭൂകമ്പ തരംഗത്തിന്റെ കൊലുക്കത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഇ എം എഫിനെ ഒരു ഷീൽഡ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് റാസ്വരിപ്പയുടെ യു എസ് പി സൗണ്ട് കാർഡ് മൈക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യു എസ് പി മൈക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇ എം എഫിനെ അത് യു എസ് പി സൗണ്ട് കാർഡ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഡാറ്റയാക്കി നമ്മുടെ റാസ്വറിപ്പയ്ക്ക് നൽകുകയും പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ കോഡിൽ ആ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആയിരിക്കും കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാസ് അപ്പൊ നമ്മളതൊരു ഒരു കിക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിക്ക് ഇതിനെ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡാമിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണ ഇവിടെ കുപ്പിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ എണ്ണയിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഡാമ്പിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ കുലുക്കങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാകുന്നു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് കുലുക്കം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന്റെ ബേസ് ആണ് ചലിക്കുന്നത് ബേസ് ചലിക്കുകയും ആ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇതിന്റെ ഇനേർഷ്യം മൂലം ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ ഇനേർഷ്യം മൂലം ഈ ഒരു സംവിധാനം ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാന്തം ഈ കോയിലിനെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാന്തം ഈ കോയിലിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു